దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన నిర్మాణ రంగ సంస్థల ప్రతినిధులు ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్క బూత్లో నాకు చూపెట్టారు యాభై చెరువులు మేము దత్తత తీసుకుంటున్నాం ఒక్కొక్కరు కోటి రూపాయల నుంచి పదిహేను కోట్ల రూపాయల దాకా ఖర్చు పెడుతున్నాం హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఉండే చెరువులను ప్రభుత్వం ఏదైతే ఒక మంచి ఆలోచనతో ఒక మంచి సంకల్పంతో వీటిని బాగు చేయాలి సునీల్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు పిల్ల పాపలతో కుటుంబంతో సహా వచ్చి అక్కడ సాయంత్రం పూట సేద తీరడానికి కొద్దిసేపు టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఎందుకంటే వేరే స్పేసెస్ ఉండవు ఇరుకు ఇరుకు అపార్ట్మెంట్లు చిన్న చిన్న గల్లీల్లో ఇంకా వేరే జాగా ఉండదు కాబట్టి కనీసం సేద తీరడానికి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి వాకింగ్కో పెద్ద సీనియర్ సిటిజన్స్ అయితే వాకింగ్ చేయడమో పిల్లలైతే ఎక్సర్సైజ్ చేయడమో లేదా చిన్న పిల్లలు ఉంటే కనీసం వారిని ఒక రౌండ్ అట్లా తిప్పుకొని మంచి మంచి వాతావరణంలో కొంత టైం గడుపుదాం అనుకునే వాళ్ళకి ఎట్లా చేయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఓఆర్ఆర్ పరిధిలో ఉండే ఒక నూట ఎనభై ఐదు చెరువులు ఏవైతే మనకి జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్నాయో ముందులో వీటిని ఏం చేద్దామని ఆలోచించాం అంతర్గతంగా ఆలోచించినప్పుడు మేము ఆల్రెడీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను మీకు మెన్షన్ చేస్తాను దుర్గం చెరువు మీరందరూ చూసే ఉంటారు దుర్గం చెరువు ఎప్పుడైతే ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టామో ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆ చుట్టూ లేక్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేశామో ఈరోజు ఇట్ ఇస్ బికమ్ ఆ హ్యూజ్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు సినిమాలు కనుక చూసింటే నాకు తెలిసి దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్ లేని సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో రాలేదు ఇంకా హైలైట్ ఏంటంటే మొన్న ఇదే రోడ్ పక్క రోడ్ ఉంది కదా ఈ లింక్ రోడ్ కొత్తగా డెవలప్ చేసిన రోడ్డు ఈ కోవిడ్ టైంలో నేను కూడా కొద్ది సినిమాలు ఎక్కువ చూశాను ఓటీటీలో నెట్ఫ్లిక్స్లో ఏదో సినిమా చూస్తుంటే ఒక మలయాళం సినిమా చూస్తున్నాను ఆ సినిమాలో పృథ్వీరాజ్ గారు అనుకుంటాను నా లీడ్ క్యారెక్టర్ ఈ రోడ్డు మీద షూటింగ్ చేశారు కరెక్ట్గా ఇదే రోడ్డు మీద ఈ రోడ్డు మీద షూటింగ్ చేసి ఆ సినిమాలో ఏం చూపెడుతున్నారు తెలుసా మీకు అది బెంగళూరు అని చూపెడుతున్నారు నాకు చాలా ఒళ్ళు పండింది హైదరాబాద్లో షూటింగ్ చేసి బెంగళూరు అని చెప్పుకుంటారా వెళ్ళి దుర్మార్గులు అని చెప్పి నేను ఏదో ఒకటి అందాం అనుకున్నాను ఈ లోపలే ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి మలయాళం అమ్మాయి మలయాళీ అమ్మాయి జర్నలిస్ట్ ఆ అమ్మాయి ట్వీట్ చేసింది అమ్మాయి హైదరాబాద్ అమ్మాయి కారణం మా హైదరాబాద్ షూటింగ్ చేసి బెంగళూరు అని చెప్పడం మలయాళం సినిమాలో ఇదెక్కడ అన్యాయం అని చెప్పి అమ్మాయి ఒక ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లోనే ఇందులో పనిచేస్తుంది డొనీటా కదా డొనీటా హోజే అని అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ట్వీట్ చేసింది నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది అంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ అ ఓనింగ్ అప్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఓనింగ్ అప్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అ టేకింగ్ ప్రైడ్ మా నగరం ఇంత అద్భుతంగా వస్తుంది అనే ఒక ప్రైడ్ ఈరోజు హైదరాబాద్ ఇల్లో ప్రతి ఒక్కరిలో కనబడతా ఉంది చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఒకసారి ఆ పరిసరాలు బాగైతే ఆ చుట్టుపక్కల పరిసరాలు బాగుపడితే మొత్తం నగరం కూడా అందంగా తయారవుతుంది దాంతోపాటు మీ ప్రాజెక్ట్ కూడా అందం వస్తుంది నా రిక్వెస్ట్ కాకపోతే బిల్డర్స్తో ఒకటే హైదరాబాద్లో మరి ఇదేమో తెలియదు కానీ ఎక్కడి నుంచి ఏ లాజిక్ ఎవరు తీసుకొచ్చారో తెలియదు కానీ సంథింగ్ అబ్నార్మల్ ఐఫ్ సీన్ హియర్ అదేంటంటే కొన్ని కొన్ని చెరువుల్లో ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చాలా విచిత్రం అసలు అది శిఖం పట్టాలు అంటారు వీటిని తెలంగాణలో ఈ శిఖం పట్ట అంటే ఏంటంటే చెరువులో లేదా జనరల్గా ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు మునిగిపోయే భూములు వాటిని శిఖం పట్టాలు అంటారు ఎఫ్టీఎల్ ఉన్నప్పుడు మునిగిపోతే అది జనరల్గా వ్యవసాయానికి యోగ్యంగా ఉండే భూములకు ఎట్లా ఇస్తారు అంటే చెరువు నిండు ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయం చేసుకోలేరు కానీ మిగతా టైంలో చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వ్యవసాయం కోసం ఒక వెసులుబాటు కల్పించడానికి ఇచ్చింది శిఖం పట్ట కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోని చెరువుల్లో కూడా చాలా చోట్ల ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఆశ్చర్యం ఇంక్లూడింగ్ దుర్గం చెరువు మీరు నమ్మరు దుర్గం చెరువులో కూడా ఐదు ఆరో ఎకరాలు ఏదో ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఉందని చెప్పి రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సో మేము ఆలోచించాం దీన్ని ఎట్లా చేయాలి దీన్ని ఏం చేస్తే కరెక్ట్ అని ఇప్పుడు ఆ ప్రైవేట్ ల్యాండ్లో అయితే కట్టడానికి అయితే వీలు లేదు కన్స్ట్రక్షన్ అయితే వీలు లేదు కన్స్ట్రక్షన్ వేసుకోవడానికి అయితే అక్కడ బిల్డింగ్లు కట్టడానికి ఇంకోదానికో అయితే అవకాశం లేదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అన్లెస్ యూ అక్వైర్ ఇట్ దెర్ ఈజ్ నాట్ అలాట్ యూ కెన్ డూ అందుకే ఒక ఆలోచన ఏం చేసినామంటే ఈ ట్రాన్స్ఫరబుల్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో టీడీఆర్ టీడీఆర్లో భాగంగా ఇప్పటివరకు మనం చెరువుల్లో కూడా ఉండే ప్రైవేట్ భూములకు సంబంధించి ఒక పదమూడు చెరువుల్లో నూట ఎనభై రెండు టీడీఆర్స్ ఇష్యూ చేశాము దానిలో భాగంగా ఒక నూట పదిహేను ఎకరాలు సేకరించాము టీడీఆర్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ అట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నార్మల్ యూటిలైజేషన్ కంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజేషన్ ఇస్తూ చెరువుల్లో ఉండే ప్రైవేట్ భూములను కూడా ఈ రకంగా సేకరించబోతా ఉన్నాం సో ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడెక్కడైతే ఈ యాభై చెరువుల్లో మీరు ఎక్కడైతే డెవలప్మెంట్ చేయబోతా ఉన్నారో అక్కడ ఏమైనా ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చినట్టయితే 